أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد شير فرير سير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aujourd'hui, Inch'Allah, je veux euh, parler du coronavirus et la peur. On a vu, nous avons vu que tout le monde, presque, a eu peur de cette épidémie. Et, et ça, c'est normal d'avoir peur quand il y a quelque chose qui menace. Mais il y a certains qui ont dépassé la limite jusqu'à ce que on est en train de sont en train de poser des questions. Est-ce qu'ils n'ont pas franchi la ligne même de la peur que la religion a permis ou pas? Parce que il y a deux sortes de peurs. Premier, la peur naturelle. J'ai peur d'un serpent. C'est naturel. J'ai peur de la contagion, par exemple, des coronavirus. C'est naturel. Quelqu'un qui a été menacé par un pistolet, par exemple, il a peur de sa vie. Ça, c'est normal, c'est la peur naturelle, ou bien on l'appelle la peur externe. Il y a quelque chose externe et qui m'émenace et j'ai peur, et ça, c'est normal. Par exemple, quand le Coran parle de Sayyidina Moussa, alayhi salam, le prophète Moussa, alayhi salam, il a tient un des coptes et on, les, on cherchait partout. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bada a'udhu billahi min ash-shaytan rajim fa kharaja minha yani min masr fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najjini min al-qawm al-zalimin surat al-qasas ayah 21 Musa y peur et il a dit voilà dans le Coran voilà la traduction du Coran il sortit de là Craintif, regardant autour de lui, il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Donc Moussa a eu peur que, 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 que les soldats de Pharaon l'attrapent. Et ça, c'est des peurs naturelles. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à Pharaon, après cet événement passé, il était recherché pendant longtemps, pendant dix ans, ou plus de dix ans. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, à la lissane Moussa, « Walahum alayya dhambun fa akhafu an yaqtulu » Moussa a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a envoyé dans le sens de ta réaction, « Ils ont un crime à me reprocher, j'ai craint, donc ils ne me tuent. » Donc il a eu peur. Mais ça, c'est la peur naturelle. Et lorsqu'il y a eu la confrontation entre Moussa et Pharaon, et voilà, euh, Moussa est les, euh, contre les sorciers de Pharaon, et ils ont jeté leur bâton et s'est transformé en des serpents. Moussa a eu peur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Fa'aou fa'au yasa fi nafsihi khifatam Moussa. » Allah subhanahu wa ta'ala, surat Taha, ayat 67. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Ça, ça, ça c'est la peur naturelle. 
même dans la religion, la paire naturelle subdivise en deux parties aussi. Une paire naturelle justifiée. Ça veut dire, il n'y a pas de reproche. C'est justifié dans la religion. Si j'ai eu peur d'un certain, et si j'ai eu peur de quelqu'un, mais cette peur ne m'a pas poussé à faire quelque chose illicite. Ou cette peur ne m'a pas interdit de faire quelque chose d'illicite. Dans ce cadre, ça c'est la peur justifié. Ça, il faut différencier entre père et contrainte. La, la contrainte, ça, c'est autre chose. Donc, euh, la père naturelle ou la père externe, c'est la père euh, externe naturelle, comme j'ai peur d'un serpent, j'ai peur de quelqu'un qui est tyran ou des choses, ou des, une menace extérieure. Oui, c'est naturel d'avoir peur, mais il ne faut pas se peur si je ne suis pas sous contrainte de me pousser à commettre un péché ou de, de laisser les recommandations d'Allah. Sinon, ça devient comme ça, haram. Sinon, c'est justifié. Maintenant, le deuxième, c'est la peur. Première, c'est la peur. C'est vrai, peur naturelle, mais ça ne m'empêche pas à faire les obligations ou... ou, ou s'éloigner des, inter euh, des interdictions d'Allah. Deuxième peur, c'est la peur naturelle, justifiée, mais qui m'empêche à faire euh, ce qu'Allah veut. Euh, ce qu'Allah veut. Mais les contraintes, c'est différent. Par exemple, maintenant en France, la fermeture des mosquées, ça, ce n'est pas la peur seulement, mais ça, il y a les contraintes aussi. Donc, ça, c'est justifié. Donc, il y a une différence entre euh, peur et contraint. Maintenant, il y a d'autres sortes de peur qu'on appelle la peur interne. À ça, il faut faire attention. La peur interne doit être que pour Allah. Subhanahu wa il n'y a pas de menace externe justifiée, mais la peur est interne. Et ça, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Ta'ala, wa khafouni in kuntu mu'minin. C'est un signe de la foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens de la traduction, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et Allah a décrit les anges en disant, ya khafouna rabbahum min fawqihim. Il a dit, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, les anges. Donc même les anges craignent leur Seigneur. Ça, c'est la crainte d'Allah. Maintenant, quelle est la différence La différence, voilà, il y a l'épidémie, par exemple, des virus, des corona. On doit avoir peur, mais il faut que notre peur reste toujours naturelle. On a peur, parce qu'il y a une menace extérieure. Maintenant, une menace externe, Maintenant, il faut prendre les dispositifs proposés par les autorités sanitaires du pays. Il y a beaucoup de dispositifs. Respecter ces dispositifs. Après avoir respecté, il ne faut pas avoir peur encore. Mais si je respecte tout cela, et je suis en confinement, et je respecte toutes les mesures demandées, pourquoi Parce que j'ai peur, ça c'est la peur naturelle. Mais si je continue maintenant, ça devient des hallucinations. Là, ça devient une psychose. Ah, maintenant ça c'est autre chose. Maintenant ça c'est très dangereux. Parce que si je pense que le coronavirus est, est partout, et je ne peux jamais euh, me cacher, va me retrouver partout, là où je suis... Même si j'ai pris tous les dispositifs, des choses comme ça. C'est une hallucination et ça devient une psychose. Et dans ces cadres-là, la peur, ce n'est plus une peur naturelle. Ça devient une peur interne. Et ça, ça peut faire sortir la personne de l'islam. 
ça peut faire sortir la personne de l'islam. Prenez les dispositifs nécessaires. Il faut placer votre confiance à Allah. Et quand on place notre confiance à Allah, il ne faut pas avoir peur en, en dehors de cela. Parce que ça devient une peur injustifiée. Ça devient comme un désespoir. Et ça, ce n'est pas normal dans l'islam. Donc, il faut faire très attention. Surtout, il faut faire très attention. Il ne faut pas dépasser la limite. Voilà, l'État a fait de son mieux. Les autorités sanitaires, après des concertations avec les scientifiques, ils nous ont donné des choses à appliquer. Donc, on a appliqué, on est confiné chez nous. Chez nous, il faut être sûr, il faut être rassuré. Mais si au-delà de cela, encore, on a fait tout ce qu'on pourra faire et on commence à se trembler, on n'arrive pas à bien manger, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à causer parce qu'on a peur du corona. Ah, donc, ça veut dire que corona, dans ces cas-là, est devenu une divinité qui a été adorée en dehors d'Allah. Et ça, c'est l'association et c'est les chirques. Ça peut nous faire sortir de l'islam. Il faut faire très attention. Il ne faut pas rentrer dans la peur interne. Il ne, si... On a peur des corona, de cette manière interne. Il faut savoir corona maintenant, c'est une idole. Ce corona maintenant est devenu une divinité qu'on est en train d'adorer en dehors d'Allah. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما عطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقدو لا يخضع عليك اللهم وفقنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن الصمم والبكم اللهم قل لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وفقنا إلى صالح العمر في الحين وميتنا وصغرنا وقدرنا وصلنا فوق الأرض تحت الأرض ويوم العطر وصلى على النبي الكريم وصلى على سلم أجمعين سبحانه وسلم ما يصفون سماع المسلمين والحمد لله رب العالمين